നമസ്കാരം കൂടത്തായിലെ ദുരൂഹ മരണങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ ജോളി എന്ന യുവതി സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ തീർത്തും ദുരൂഹത ഉയർത്തുന്നതു തന്നെയാണ് മരണങ്ങളിൽ പ്രതിയായ ജോളിക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ജോളിയുടെ പിതാവ് ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പും ജോളി കട്ടപ്പനയിൽ എത്തിയിരുന്നതായും പിതാവ് പ്രതികരിച്ചു ഷാജുവുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ജോളി തന്നെയായിരുന്നു ജോളിയെ കുറിച്ചോ മരണങ്ങളെ കുറിച്ചോ സംശയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും അന്വേഷണത്തിൽ മുഴുവൻ സത്യങ്ങളും പുറത്തു വരട്ടെ എന്നുമാണ് പിതാവിന്റെ പ്രതികരണം അതേസമയം ജോളിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ധൂർത്തനും ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചവനുമായിരുന്നു ഈ ധൂർത്ത് ജീവിതം തകർക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ജോളി കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഏറെ പണം മുടക്കി തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് അവസാന കാലത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു റോയ് മുക്കത്ത് റെഡിമേഡ് കടയിൽ ഷെയർ എടുത്തും താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്ത് എൻജിൻ ഓയിൽ വ്യാപാരം നടത്തിയും ലക്ഷങ്ങളാണ് റോയ് തുലച്ചത് ആർഭാട ജീവിതവും സുഖലോലുപതയും റോയിയെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് നടത്തിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സും പൊട്ടിയിരുന്നു അന്ന് കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മാതാവ് അന്നമ്മയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് വലിയ തുക റോയ് പലപ്പോഴായി വാങ്ങിയിരുന്നു പണം തിരിച്ചു ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്നമ്മ കണക്കു ചോദിക്കുന്നത് റോയെ ചോടിപ്പിച്ചിരുന്നു റോയുടെ ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളെ കുറിച്ചും ജോളിക്കും കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു റോയ് വാങ്ങിയ പണം കൃത്യമായി അന്നമ്മ ഡയറിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും ജോളി കണ്ടിരുന്നു റോയ് വാങ്ങിയ പണത്തെ കുറിച്ച് ഭർത്താവിനോടും മറ്റു മക്കളോടും അന്നമ്മ പറഞ്ഞതോടുകൂടി റോയ്ക്കും ജോളിക്കും ഇവരോട് നീരസമുണ്ടായി ഇതാണ് അന്നമ്മയെ വകവരുത്താൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതികരണം അന്നമ്മയുടെ മരണശേഷം കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ടോം തോമസ് ഏറ്റെടുത്തു കൂടത്തായ്ക്ക് അടുത്ത മണിമുണ്ടയിൽ ടോം തോമസിനുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം വിറ്റ് ലഭിച്ച പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ റോയിയെ ഒഴിവാക്കി ജോളിയുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായി കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുന്നു കൂടുതൽ കുടുംബസ്വത്ത് ഇനി റോയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്ടാകില്ല എന്നും ടോം തോമസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിലുള്ള നീരസമാവാം ടോം തോമസിനെ വകവരുത്താൻ ജോളിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത് റോയ് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുതുരയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്കയാവാം റോയെയും വകവരുത്താൻ ഇടയാക്കിയത് എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നു റോയ് മരിച്ചപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചത് അമ്മാവനായ മഞ്ചാടിയിൽ മാത്യു ആണ് മാത്രമല്ല ജോളിയുടെയും റോയുടെയും പല നടപടികളെയും ഇദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നതായും സൂചനകളുണ്ട് ഇതായിരിക്കാം മാത്യുവിനെ വകവരുത്താൻ വഴിവെച്ചത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടു വയസ്സുകാരി ആൽഫൈനെയും സിലിയെയും വകവരുത്തി ഷാജുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ജോളി നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഷാജുവിന്റെ കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു ജോളിക്കും റോയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ടോം തോമസ് അതിരുവിട്ട ഈ ബന്ധത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഷാജു കൂടത്തായിലെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ടോം തോമസ് തടഞ്ഞിരുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അതേസമയം കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഷാജുവിന് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് സംഭവത്തിൽ ജോളി സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനും ബന്ധുവുമായ മാത്യു ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരൻ പ്രജുകുമാർ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രജുകുമാറാണ് മാത്യുവിന് സയനൈഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാത്യുവും സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ തന്നെയാണ് മാത്യു കുറ്റം സംബന്ധിച്ചതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജോളിക്ക് സയനൈഡ് എത്തിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇയാൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇയാളെ നേരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല ജോളിയുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ മൊഴി നൽകി കഴിഞ്ഞു ജോളിക്ക് കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ട് സയനൈഡ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയത് മാത്യു ആണ് അതേസമയം കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ പ്രജുകുമാർ സയനൈഡ് നൽകിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമായില്ല ജോളിക്കും മാത്യുവിനും കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഷാജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വിട്ടയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നിലവിൽ ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല തനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്നും ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ എന്നുമാണ് ഷാജു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് Y